Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer vos vidéos grâce au mixage audio, au montage audio sur Premiere Pro. Alors ce tutoriel il est facile, tout le monde peut le faire, vous avez juste besoin d'un micro, je suis en train de parler dedans. Hein. Et on va pour ça prendre des exemples de petits rushs dans lesquels je vais vous montrer globalement en tant que débutant comment se passe le mixage audio. Alors pour la petite précision je ne suis pas du tout un professionnel de l'audio et donc... De ce fait, je ne vais pas vous expliquer de très 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 longues explications avec beaucoup d'exemples. Je vais simplement vous montrer sur des exemples de voix basiques qui pourront énormément, croyez-moi les potes, énormément augmenter la qualité de vos vidéos. C'est parti pour ça, on va se rendre directement dans Premiere Pro et je vais vous montrer des exemples de voix. D'abord, je vais enregistrer un rush de ma voix, ensuite on va le modifier et vous allez voir les différentes tonalité, les différents trucs qu'on peut obtenir grâce à ça. Mais également, on va découvrir un petit peu la partie audio de Premiere Pro et ça, c'est cool. C'est parti, on y va Nous voilà donc dans Première Pro, j'ai directement inséré le rush. Cette fois-ci, c'est la première fois que je vous ferai euh, bah, du son directement de mon PC dans les vidéos. Donc j'espère que ça marchera bien les potes. Alors ce qu'on fait dans Première Pro, c'est qu'on a un petit onglet qui s'appelle Audio. Alors éventuellement, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Moi, ce que je vais d'abord vous montrer, c'est les effets de mixage de voix. Hein. C'est le premier truc que je vais vous montrer. Donc pour ça, moi j'utilise une préconfiguration que j'ai enregistrée qui s'appelle EQ et Dina. Donc EQ et Dynamics. Alors en fait, ces deux effets différents que je vais vous présenter tout de suite donc en gros si vous voulez c'est euh, les premiers effets qu'on applique sur une voix donc pour améliorer une voix sur youtube je vais vous montrer ça c'est le rush original et voilà ceci est un audio de test 1 2 3 4 c'est le test comme ça vous pouvez voir que ma voix change le ton de ma voix change et... voilà donc ça c'est le rush original je vais mettre une boucle comme ça on va pouvoir entendre écoutez donc rush original encore une fois et voilà ceci est un audio de test 1 2 3 4 c'est le test comme ça vous pouvez voir que ma voix change le ton de ma voix change et ça c'est cool ceci est un audio de et test et maintenant je vais changer en même temps et voilà ceci est un audio de test 1 2 3 4 c'est le test comme ça vous pouvez voir que ma voix change le ton ma voix change et ça c'est cool ceci est un audio test et voilà ceci est un audio de test 1 2 3 et vous voyez tout de suite avec l'equalizer et euh, le, le dynamique qu'on appelle un compresseur et ben ça change du coup alors pour chercher ces effets on va taper dans effet eq et là vous allez simplement tomber sur eq obsolète graphic equalizer machin 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 etc et on va mettre nous le paramétrique equalizer donc je vais le refaire ici comme ça vous allez voir directement je vous le montre dans le tuto donc le paramétrical equalizer vous allez le passer sur votre euh, rush donc ça c'est pour améliorer grandement les voix et là vous allez avoir ça qui va sortir alors l'idée c'est de lire et on va aller chercher avec le petit 2 là aux alentours des 400 500 MHz les fréquences du nez c'est parti 4 c'est le test comme ça vous pouvez voir que ma voix change le ton de ma voix change et ça c'est cool ceci est un autre vous voyez là on entend bien que ça parle du nez donc on les monte en haut et ensuite on va les baisser ici il y a le 19 dB et nous on va le baisser écoutez de test. Et voilà, ceci est un audio de test. 1, 2, 3, 4, c'est le test. Comme ça, vous pouvez voir que ma voix change, le ton de ma voix change. Voilà, donc moi, je fais comme euh, Guillaume Desjardins, je le mets aux alentours des moins 6,5. Euh, euh, c'est assez intéressant. Et ensuite, on va faire la, bah, le, le reste, en fait, tout simplement. Donc, on va regarder du côté de H, qui est ici, pour augmenter la clarté de la voix. C'est parti. Ça, c'est cool. Ceci est un audio test. Hein. Et voilà, ceci est un audio de test, 1, 2, 3, 4, c'est le test, comme ça vous pouvez voir que ma voix ch... Voilà, vous voyez là, la voix est beaucoup plus claire, on entend beaucoup mieux. Ensuite également, on va augmenter les basses de la voix. Avec change, le, le ton de ma voix change et ça c'est cool, ceci est un audio test. Un... Et voilà, ceci est un audio de test, 1, 2, 3, 4, c'est le test, comme ça vous pouvez voir que ma voix... Voilà, là ça me suffit assez, euh, assez bien. Et ensuite, pour sublimer tout ça, on pourrait en fait mettre un petit peu plus de portée, donc le 4 on pourrait le mettre vers le 5 et le 3 vers le 2. Voilà, comme ceci. Ma voix change, le ton de ma voix change et ça c'est cool. Et là, ceci regardez, est... avant, après. Et avant. voilà, ceci est un audio de test. 1, 2, 3, 4, c'est le test. Comme ça, vous pouvez voir que ma voix change, le ton de ma voix change et ça c'est cool. Ceci est un audio test. Et voilà, ceci est un audio de test. 1, 2, 3, 4, c'est le test. Comme ça, vous pouvez voir que ma voix... Vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le Dynamix. Donc le Dynamix qui est euh, simplement de, de, de compression. Moi, je mets le Dynamix obsolète, hein, l'ancien effet, parce que je préfère utiliser celui-là. Je sais me servir que de celui-là. Donc en gros, je vais dans ce petit logiciel. Je mets tout simplement 4.20 en ratio. Donc ça, c'est vraiment pour YouTube, hein, pour que la vidéo, elle tape et que le son, il tape fort pour ceux qui l'écoutent sur les smartphones. L'attaque, je la mets à zéro, tout simplement. Et, euh, et ensuite vous avez donc le make-up qui sert à augmenter simplement les dB et le threshold pour encore plus augmenter le, la puissance du son. Donc par exemple là je peux le mettre à moins 9 et voilà. Donc concrètement c'est parti. Et voilà ceci est un audio de test, 1, 2, 3, 4 c'est le test. Comme ça vous pouvez voir que ma voix change, le ton de ma voix change et ça c'est cool. Ceci est un... 
voyez euh, les effets marchent plutôt bien donc ça c'était la première version c'est le truc que moi je fais tous les jours donc moi j'ai enregistré un preset pour ça donc pour enregistrer un preset c'est très simple hein. une fois que tu as tes effets tu fais clic droit dessus et euh, save preset maintenant je vais vous montrer un petit peu plus le mixage audio en détail alors je vais essayer de faire vite parce que la vidéo va durer trois plombes sinon donc vous allez dans audio et là vous avez plusieurs pistes alors vous avez une première piste avec donc votre audio et donc ce qu'il y a ici mais vous pouvez également rajouter votre musique c'est ce qu'on va voir juste après dans un premier temps on va s'occuper de la voix concrètement à droite ici vous avez écrit dialogue musique sfx et ambiance en fait sur premier Pro ces presets là, euh, moi je pense que je vais les utiliser parce que je pense qu'ils sont très pratiques. En gros, vous avez un premier preset qui vous permet de faire des dialogues vocaux, un deuxième pour la musique, un troisième pour les effets spéciaux et un quatrième pour l'ambiance. On va cliquer dans dialogue et là, ici dans dialogue, on a un truc de, bah, de, de, de plein de paramètres qui nous rappellent un petit peu ce qu'on a dans Color. Hein. Et là, donc vous avez plusieurs types de choses en EQ, euh, etc., etc. Donc ça a l'air un petit peu compliqué à régler en vrai. Enfin, en fait, c'est la même chose que la courbe qu'on a vu précédemment avec des points que vous pouvez directement mettre. Donc par exemple, et là, voilà, ici, ceci est un audio de en test 1, 2, 3, 4. C'est le test, comme ça vous pouvez voir que ma voix change. Vous pouvez modifier. Ma voix voilà, vous pouvez modifier les, les Q. Mais nous, en fait, on va pas, le, on va pas le faire comme ça tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu, euh, un petit peu plus. Donc ici, en fait, dans presets, il y a des trucs qui est écrit, euh, pas mal de petits presets qui sont là. Et je vais vous montrer deux trois exemples de ce qu'on peut faire. C'est parti. C'est cool. Ceci est un audio test. Hein. Et voilà, ceci est un audio de test, 1, 2, 3, 4, c'est le En test, mode radio. Ça, vous voir. Ma voix change, le ton de ma voix change, et ça c'est cool. Ceci est un audio test. En mode téléphone. Et voilà, ceci est un audio de test. 3, 4, en mode test, un peu loin. Ça, vous pouvez voir que ma voix change, le en mode proche. Ma voix change, et ça c'est cool. Ceci est un audio de test. Un... Et voilà, ceci est un audio de test, 1, 2, 3, 4. C'est le test, comme ça. Un dialogue sans ma noise. Voix change, le ton de ma voix change, et ça c'est cool. Ceci est un audio de test. Un... Voilà, ceci est un audio de test. Et ça, c'est l'effet que je vous conseille le plus si vous utilisez les PZR, c'est le Balanced Mal Voice. Voilà. Et voilà, ceci est un audio de test. 1, 2, 3, 4, c'est le test, comme ça vous pouvez voir. Ensuite, une fois que vous avez choisi ça, en bas, il y a un autre truc de preset qui se met ici. Là, vous pouvez faire pas mal de choses, je vous laisse voir. Voir que ma voix change, le ton de ma voix change, et ça c'est cool. Ceci est un audio test. Un... Et voilà, ceci est un audio de test. 1, 2, 3, 4, c'est le test, comme ça vous pouvez voir que ma voix change, le ton de ma voix change, et ça c'est cool. Ceci est un audio test. Un... Et voilà, ceci est un audio de test. Vous voyez, vous avez une option podcast, podcast voice. Donc ça, c'est très intéressant pour améliorer le contenu de vos, de, bah, de, de vos, de vos micros en fait sur YouTube, parce que clairement, le vrai problème qui se passe dans, dans beaucoup de cas, c'est que euh, en fait, on, on enregistre beaucoup avec des micros sans modifier le son, alors qu'il faut le modifier, quoi, parce que sinon le, le, le son de micro de base est plutôt caca. Donc ici, on a des voix vraiment très 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 euh, inanimées, comme je vais dire, c'est-à-dire des voix vraiment à la volée. On a vraiment de belles voix, on entend bien, c'est très clair. Et ensuite, on a la paramètre créatif, donc qui ajoute des reverbs, etc. Mais ça, je vais pas vous le montrer j'irai vous le bah vous irez le faire vous même hein, vous avez plein de, de, de paramètres voilà ensuite vous pouvez régler le volume évidemment alors le but c'est que ça touche jamais euh, 0 db ou alors que ça touche à peine 0 db mais que ça a jamais au dessus voilà donc euh, là c'est pas 3, mal 4 c'est le test comme ça vous pouvez voir que ma voix change et maintenant je vais vous montrer pour la musique donc j'ai ajouté une petite musique que je vais placer juste en dessous et cette fois-ci la musique je vais la mixer. Alors par défaut moi quand je quand j'édite mes, mes vidéos et que je fais des montages et que je fais du mixage en peu son, ce que je fais c'est que je m'occupe tout simplement de euh, directement euh, régler mes comment dire de régler mes paramètres tout de suite dans les paramètres ici là le volume etc je règle tout ici donc ce que je fais c'est que là la musique en général moi je clique là je désactive l'image clé et je baisse la musique généralement pour des podcasts on dira que il faut entre moins 15 et moins 20 db pour que la musique soit une musique d'ambiance mais maintenant on va faire un nouveau test directement avec la, la fonctionnalité de, 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 de première dans le mixage audio donc vous allez voir je vais faire démarrer la musique dès le départ c'est parti on y va on va dans audio et vous allez voir il y a des fonctions géniales donc si vous avez les deux pistes à gauche c'est ma piste de voix à droite c'est ma piste de musique on y va on va essayer ça et voilà ceci est un audio de test un de 3, 4, c'est le test, comme ça vous pouvez voir que ma voix change, le ton de ma voix change et ça c'est cool. Et là en fait vous avez, vous voyez les db, donc là il y a écrit moins 2,7 au dernier euh, au dernier mot prononcé et là moins 17,1 au dernier son prononcé. Donc en gros vous allez cliquer sur musique par exemple ici et là vous avez des presets. Par exemple vous pouvez cliquer sur balanced background music et dans ce cas le logiciel va automatiquement gérer en fait le background musical. C'est à dire qu'en fait il va automatiquement ajuster le son par rapport au volume de votre voix en fonction des nomenclatures habituelles, c'est à dire qu'en général c'est moins 15. Et voilà, ceci est un audio de test, 1, 2, 3, 4, c'est le test, comme ça vous pouvez voir que ma voix change, le ton de ma voix change et ça c'est cool, ceci est un audio test. Un... Voilà. Et voilà, voilà vous voyez, ceci... ça fonctionne particulièrement bien et on peut aller encore plus loin dans le délire, on peut retourner dans ambiance et cette fois-ci on peut le mettre en mode euh, focus par exemple. Là on clique sur focus et là vous allez voir, vous avez une ambiance focus sur votre voix et non plus sur la musique. Et voilà, ceci est un audio de... Voilà, et là on le voit tout de suite, la musique est en moins 20 dB. De test, 1, 2, 3, 4, c'est le test. 
Donc pour vos vidéos YouTube, arrêtez de vous casser le cul à faire comme moi, hein. faites comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Vous mettez directement votre musique, bam, ambiance, focus, et voilà, c'est réglé, fin de l'histoire, vous avez directement votre son, il va l'ajuster en fonction de la voix, et c'est topissime. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé au niveau du mixage audio et euh, de ce qu'on peut faire en audio pour améliorer la qualité de vos vidéos, je sais qu'elle a été un petit peu longue, je m'en excuse, mais il faut ce qu'il faut quand on parle de son, puisque le son c'est très important. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, et on se retrouve tout de suite en mode normal. C'est parti, boum Et voilà les potes, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker, euh, c'est à votre bon vouloir, mais surtout abonnez-vous parce que ça, fait, ça me fait vraiment plaisir, et ça me donne envie de continuer à produire des vidéos tous les jours. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle que je fais des vidéos tous les jours, donc chaque jour vous avez un nouveau tuto, et euh, bien sûr, j'espère aussi que la vidéo vous a servi, et que vous allez sûrement vous en, vous en, vous en servir, l'utiliser un maximum dans vos prochaines vidéos pour améliorer grandement la qualité de votre son. Voilà les potes, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, merci à tous de m'avoir suivi, et ciao, bam